What's up guys? And for today's vlog, pupunta tayo sa Manila. So may layo ito, 20 km mula sa aming bahay. So for now, itatry ko yung aking range extender na nakakapagdoble ng range ng aking electric scooter. So currently, merong 25 to 30 km na kayong takbuhin yung aking electric scooter. So tara, tignan natin kung aabot ba ako o hindi. So let's go! Medyo bumagal yung speed ko kasi patas na to At dahil medyo malayo pa guys yung pupuntahan natin uh, Siguro tutula ko na lang to para makapag-reserve pa ng battery So guys dahil Manila pa yung pupuntahan natin at kailangan natin mag-save ng battery So ayun, kailangan ko itong itula kasi sobrang patas to eh May hirapan yung makain na nito Tapos malaki din yung madidrain sa battery So guys, ang gamit ko nga palang iskot ay Ecoride 2 Gen 3. To know its specification, nilagay ko yung details sa description below. So kung may limit na 30 kilometers lang ang default range ng iskot ko, ibig sabihin one way lang ang kakayanin nito pa Manila na may layong at least 20 kilometers mula sa bahay. So yung ride nito is magandang test para malaman ko kung working talaga tong range extender ko. sa kabuong na tayo. May natitira pa sa ating 91% na battery at 12.8 km na yung distance na natasubo natin. So doon, cross natin yung heads up. Punta Manila. Let's go. Initially, Xiaomi Mi Gia M365 talaga yung plano kong bilhin at first. Pero dahil worried ko yung flats, naganap ako ng alternative iskut. Bukod sa nakasolid tires na tong Ecoride, so far mukha naman matibay yung iskot at yung after sales nila, nagre-respond naman kung may mga concerns ka. So guys, dito na tayo sa EDSA. Kukukuros lang natin ito para makapunta ng E. Rodriguez. Yung range extender pala na nakuha ko ay may battery capacity na 10.7 amperes. So itong extender ay hindi nag-work na kadugtong ng original na battery na kapag naubos ito ay doon lang gagana yung extender. Ang ginagawa ng extender ay kinukuha lang niya yung kalahati na konsumo ng original na battery.
So guys, nasa welcome rotondo na tayo. So ang distance na na-cover natin ay 21 kilometers. At meron pa ako na dito ng 81% sa aking battery. So tatawin, tatawirin natin yung boot beach para makalipat yung mag Masyadong delikado. Kung magkakaroon sa gamit na super dito sa baba. So tara, malapit na. Shoutout nga pala kay na Sir Andrew Bard at Miss Michelle Antalan, siling owners ng Ecride, pati na rin kay Cedric Kagiwa na nagbenta nito sa akin. Makikita nyo dito guys yung potential ng electric scooter na kayang lumayo ng gantong distansya. Sa totoo lang may mga ibang brands na kaya talaga ang ganto kalayo. Yun lamang doble o triple yung presyo nila kumpara sa gamit ko ngayon. Guys, nandito ako ngayon sa Kayapo. So, ang distance na na-reach ko na is 25 kilometers at pinatitira pang 74% sa aking battery. So, punta tayo sa bandang Idramoros at ganito pagkatapos na ito. Tara! So, eto nga paling Kayapo Church. Nung wala pang pandemic, maraming mga debotong nagpupunta dito. Every Gen 9, may prosesyon to na dinadaluan ng libo-libong deboto na kung saan hinihila nila yung lubid ng puong nasareno. So masasabi ko nga na gumagana tong range extender. Bawad sa Ecoride, pwede rin ito ikabit sa Xiaomi Mi Gia M365. Yun nga lang kung bibili ka ng bagong iskut, masulit kung bibilin mo yung bagong labas na Ecoride 6 na may distance na 50 km at may monorim suspension na. Mas mahal ito ng 10K kumpara sa Ecoride 2 pero worth it na dun ang mga additional features nito.
nagpadala na ako dito sa alma mater ko. So dito ako nag-college sa Mapua University. So tara, libutin natin tong Intramuros. <music> So dito, tigil ko nang pag-iisikot dahil di malbak Ito yung San Agustin Church, isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas Alam nyo ba na pito ang simbahan dati dito sa Intramuros At tanging ito lang ang simbahang nakaligtas sa pagkawasak noong World War II Dahil sarado ito ngayon, dito ko nalang ipapakita sa pictures ang loob nito So mapapansin nyo ang makalumang painting sa ceiling nito at nakakamanga dahil na-preserve nila ang mga ito. Dito sa Intramuros, mapapansin nyo ang napapaligiran ito ng mga walls. Ayon sa ating history, ito yung dating punong himpilan ng mga Kastila. Mapapansin nyo rin na luma yung mga estilo ng gusali dito. Hindi ko lang sigurado ang original pang karamihan dito dahil binomba ito noong World War II. Ito yung Manila Cathedral na masasabing punong katedral dito sa ating bansa. Yung nakikita nyo ay hindi na yung original na gusali dahil isa ito sa mga nasira noong World War II. Dahil sarado ito ngayon, dito ko na lang din ipapakita sa pictures ang loob nito. So mataas ang ceiling nito at maganda ang pagkakadesenyo. So guys, andito naman ako sa Manila Cathedral. So isa to sa pinakamalaking churches nito sa Metro Manila. So sayang kasi hindi ako makapasok ngayon dito. Malapit na rin dito yung Fort Santiago pero yun nga, mukhang sarado yun. So, tara na guys. Punta na tayo sa Lameta. So guys, National Museum. So, papunta tayo ngayon ng Lameta. So guys, nandito na tayo sa Laneta na kung saan binaril yung national hero natin na si Jose Rizal. So, sasama ang palad sa Rado siya kaya hanggang dito lang tayo ngayon. Hindi tayo nakakalapit. So guys, tara. After long east to try. Uwi na tayo. So guys, may bike lane din pala sa Manila. So, ganda kasi may mga puno din nakapaligid dito. So currently, naka 30 km distance na ako at may natitira pa sa 63%. Hopefully, makaabot sa bahay. So, ayun. Nakarating nga tayo dito sa Manila. Ang tanong is, paano kaya pabalik? Sana talaga umabot, guys. Let's go! Dito yung usual na ruta ng sinasakyan kong jeep nung college days, papuntang LRT Recto Station, nagsasakyan ko hanggang Katipunan Station. Ito yung avenida, so bago pa mabuo ang Cubao, Ortigas at Ayala Center, dito yung shopping center ng Metro Manila noong dekada 60. Halos katabi lang na yung Escolta at mapapansin nyo na napag-iwanan na ito kumpara sa mga sikat na shopping centers ngayon. So recto na tayo. 
Pag nagkaliwa ako, diretso na tong Divisoria at Binondo. So, kakanan na ako at susundan ko yung LRT 2 pa uwi. Nasabi itong lugar na to na UBET kasi makikita nyo dito na magkakalapit yung mga universities tulad ng FEU, UE, UST, CEU, San Beda at iba pa. Sa pag ng long distance, dapat i-consider nyo guys yung panahon. Siyempre, iwas tayo sa ulan at kung araw naman masyado, ay hindi mo na ma-enjoy ang pag iiskut So guys, Santa Mesa na tayo. Pagdating dyan sa SM Banda, Quezon City na. So hindi ko may imagine ngayon yung ganito kahabang biyay araw-araw tulad nung college days ko. Nakakita nyo, traffic na sa gilid. So, kagandaan nyo itong iskot na to. Yun, pwede akong makasingit sa sidewalk.
So kita nyo naman mahabang pila dito sa Gilmore na kung saan makakabili ka ng mga mas murang parts na computer. At dahil maraming work from home ngayon, in demand ang mga ito. Guys, napansin ko lang kapag bumaba na yung battery levels ng Ecoride ay tinitipid na niya yung energy consumption. So kung naka-drive mode ka at 25kph yung current na speed mo, nagiging 20 na lang ito or 15 and below kung blinking na yung bar ng battery. Mas okay na siguro to basta moving ka kaysa totally madrain battery mo which is hindi recommended na mangyari. guys, bandang kubaw na tayo. So, ang total distance na na-travel natin ay 42 kilometers. Tapos, meron pa tayo natitirang 48% na bate. So, abot kaya sa bahay. Let's go! So, guys, kakarating lang natin ng Marikina. So, sobrang init kayo. Pahing nga muna ako sa gabi. Meron pa ako mga around 6 to 8 kilometers bago makarating ng bahay. So malapit na ako sa aming bahay. So habang bumababa yung battery ng aking electric scooter, mapapansin mo na humihina yung power niya. So ito, bumabagal din yung takbo. So currently, one bar na lang yung battery ng aking electric scooter. At ito, success! So guys, dito na ako sa aming bahay. So guys, after almost 3 hours na back and forth mula Marquina papuntang Manila, Nandito na ako sa aming bahay. So, ang distance na na-cover ko ay 52 kilometers. At may natitira pa akong 33% na battery. So, hindi lang sana sobrang init ang panahon, sobrang naging sino, right? Pero masasabi ko na sulit talaga itong range extender kasi nakarating ako ng Manila at nakauwi din ako ng bahay. Yun nga lang nung pauwi na ako, sobrang bagal na ng takbo. So guys, maraming salamat sa pagsama sa akin, right? So, if nagustuhan nyo aking video, Please hit the like button and subscribe ka na rin sa aking channel. Sama ka ulit sa aking next ride. Salamat!